منذ 1442 سنة ضاقت عليه مكة فخرج مهاجرا تحت جنح الضلال وبعد ثمان سنوات عاد إليها في وضح النهار الدين الذي بدأ برجل نزل يوما من غار مظلم في مكة حاملا النور إلى هذا العالم يؤمن به اليوم مليار ونصف إنسان واسمه تردده المآدم أشهد أن محمدا رسول الله صلوا عليه قضية ومشكلة سياسية دينية معقدة وشائكة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أنهم أن ينحروا واحلقوا فقد قبل الله عمرتكم والصحابة أبوا أن ينحروا ويحلقوا ويعيد الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديثة كلامه ثلاث مرات وأبوا الصحابة على ذلك فمن وراء هذه القصة ولماذا أبوا الصحابة أن ينحروا ويحلقوا ومن أعطاه الحل لهذه المشكلة السياسية التي تخص الأمة بأسرها وكيف عالج النبي هذه القضية فإليكم القصة في عجالة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه داخل مكة ويطوف بمكة قال للصحابة عن رؤياه ففرحوا الصحابة فرحا شديدا كيف لا والحنين إلى الوطن وإلى مكة دام سنين وسنين وسوف يطوفون بمكة مجددا ورؤيا الأنبياء حق فعزم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أربعة آلاف من الصحابة وتوجه إلى مكة وزوجته أم سلمة وتوجه إلى مكة يعني بهذاك الوقت جرت المفاوضات الشهيرة والمشهورة الصلح الحديبية يعني وجه بنود في هذا الصلح الحديبية أنهم ما يدخلوش العام هذا إلى مكة حتى العام الآخر أنهم يديروا هدنة بين قريش والمسلمين لمدة عشر سنين وأنه من جاء مرتدا من المسلمين إلى قريش قبلته ومن جاء إلى المسلمين يعني إسلامه لازم أنه يرفضوه والعرب عندهم حق الاختيار يدخلوا في حلف قريش ولا في حلف المسلمين فالصحابة شافوا أن هذا إشحاف كبير في حق المسلمين كيف لو عمر بن الخطاب يعني في معنى الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحن اللي رانا على حق يعني ما قبلوش الشروط الصحابة فعمر بن الخطاب بحدته بشدته وحزمه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألسنا على حق وعدونا على باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بلى فقال له عمر فلما تعطي الدنيا في ديننا إذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يعلم أنها خطوة لفتح مكة في المستقبل فالرسول صلى الله عليه وسلم شا قال لهم بمعنى الحديث قال لهم فانحروا واحلقوا يعني فانحروا واحلقوا فقد قبل فقد قبلت عمرتكم يعني بلا ما تروحوا العمرة وطوفوا فقط انحروا واحلقوا والله عز وجل راح يتقبل منكم فالصحابة أبوا على ذلك على جدتهم العزة بالنفس وحب الله ويعني دهم غضب غضب المسلم لربي هو وللدين هذا يعني غضب يعني طبيعي فأبوا على ذلك ثلاث مرات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعود لهم الكلمة ثلاث مرات انحروا واحلقوا وما قبلوش فهنا صارت المشكلة يعني مشكلة سياسية شائكة عظيمة كيف حلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأين ذهب كما قلت لكم كان جاي مع أربعة آلاف من الصحابة وزوجته أم سلمة فدخل للبيت نعم دخل للبيت عند أم سلمة وقال يعني كلمته قال يا أم سلمة ما شأن الناس بمعنى أنه ما لهم علاش ما بغوش يتبعوني فأم سلمة شاكا تقول له تقول له يعني ما تزيش تهدر معهم انت اللي حلق وانحر وخرج وهما كي يشوفوك يعني راح يتابعوه فكانت هذا هو الحل اللي قدمته أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم ونحره يعني تبعوه الشاهد في الأمر يعني زبدة الحديث وش ندو من هذا القصة والموقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية كما هذه قضية دينية وسياسية شائكة يدي الرأي تاع زوجته أم سلمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والموف والمحفوف بالتوفيق والعصمة يدي رأي تاع زوجته في قضية كهذه فأبدا ليس في الأمر انتقاص أن يستشير الزوج زوجته في أمور الدنيا ليس في الأمر انتقاص وليس في الأمر منقص من الرجولة فعلى العكس تماما فهذه من الرجولة أن تستشير زوجتك في أمور الحياة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية كهذه وما نسمعه من هادمي الأسر ومقللين شأن النساء والذين يقولون شاورهن وخالفهن ما هذه إلا ذكورية مقيتة ولا تمت إلى الدين والمنطق والسنة بصدق فشاورهن وخذوا برأيهم سلام